আমার কপালে একটা চুমু দে কি আমার কপালে একটা চুমু দে ঠিক আছে তুই যদি আমার কথা এখন না শুনিস আমি এখন চিৎকার করব চিৎকার করে বাবা মাকে ডাকব ডেকে বলবো তুই আমার রুমে ঢুকে রাতের বেলা আমার সর্বনাশ করতে চাই মানে তুই কাছাকাছি <laughs> নিজে বাজার করতে চায় না সেটা বলো না তাই না এক বুড়া বাজারে গিয়ে আর এক বুড়া গরুর মাংস কিনে নিয়ে আসছে মুখ সামলে কথা বলবে তোমার ওইসব কথা শুনলে বাবু কি শিখবে হ্যাঁ ও তো ছোট বাবু মা বাবা তোমার দুজন তো থামবে ঝগড়া শুরু করলে থামতেই চাও না আমি যে একটা মানুষ তোমাদের সামনে থাকি তোমরা কি পাত্তাই দাও না নাকি বাবু বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে সেটাও ভুলে গেছি আমি তো তো অবাক হয়ে যাচ্ছি এগুলো ভুলে যায় কি করে আরে বাহ কি সুন্দর এই একটা সেকেন্ড আগে ঝগড়া করছিল আবার এক সেকেন্ডের মধ্যে মিল তোমরা দুজন পারো এত নাটকবাজ এই খবরদার আমি মোটেও তোর মার মতো না আমিও তোর বাবার মতো না মা তোমাদের দুজনের পায়ে পড়ি তোমার দুজন একটু প্লিজ থামো সেই চার ঘন্টা ধরে ওয়েট করে আছি ঘিরে পেট চো চো করছে একটু খাই দাও তোর বাবা আগে খেয়ে দেখো মাংস খেলে দাঁত যাবে খুলে খাবারের মাঝখানে আমি সালাম দিয়ে ফেললাম আসলে সারাদিন কিচ্ছু খাই নাই তো খুদায় না একদম মারা যাচ্ছি মা আমাকে একটু ভাত দিয়ে ডিম আর একটু গরু মাংস দেন তোমার প্লিজ দেন না মা গরু মাংস দেখতে দেন আস্তে আস্তে খাও খাবার এত তাড়াহুড়া করতে নেই রান্না খুব মজা হয়েছে মা মাংসটা একটু শক্ত রয়ে গেছে খুব টেস্টি আপনি রান্না করেছেন না হ্যাঁ খুব মজা আছে সব ঠিক আছে তো মানে বাসায় সব কিছু তোমার ঠিক আছে মানে হুট করে এত রাতে আসা এত বড় একটা লাগেজ নিয়ে মানে বাসায় সবাই জানে না মা আমার বাবা তো খুব করা এত রাতে আমাকে কখনোই বের হতে দিত না তাও আবার লাগেজ নিয়ে তাই তো সেটাই তো মানে মৃতু তুই কি কোথাও যাচ্ছিস নাকি বাড়িতে না জানিয়ে এত বড় লাগেজ 
মেকামি করছো কেন বাবু তুমি বাবা মাকে জানাও নি কি কি মানে আমাদের কথা আমাদের কথা মানে হ্যাঁ তাই তো মানে কি মানে তোদের কথা তুই কিছু জানো আমি কিন্তু কিছু জানি না আমি আমিও কিছু জানি না আমি জানতাম জানতাম তুমি বলবে না এই জন্যই আমি চলে এসেছি দেখুন বাবা মা অদ্ভুত একটু লাগারই কথা কিন্তু আমি বাবুকে অনেকবার বলেছি আপনাদেরকে জানানোর কথা যতবারই বলি খালি বলে কিভাবে করে বলবো বাবা মাকে কিভাবে জানাবো ভীত কথাটা মা আসলে হয়েছে কি বাবু আর আমি দুজন দুজনকে ভালোবাসি আমার বাসায় না মা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে এখন আমি একজনকে ভালোবাসি আরেকজনকে বিয়ে করব এটা কি হয় বলেন এই জন্য আমি চলে এসছি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে খাওয়ার সময় এত কথা বলতে হয় না পরে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে আপনারা নেন আপনি নেন তুমি নাও এই নে খাবার নে কে দিব দিদি ছুটে যাই সব বাধা এড়িয়ে চেনা অচেনা সব পথ পেরিয়ে আড্ডা আর গানে একই বন্ধুত্বের টানে আরডি মিল্ক নিয়ে এলো চারটি ভিন্ন স্বাদের মিল্ক অ্যাডে ড্রিঙ্ক যা আপনাকে রাখে সবসময় এনার্জিটি মা আপনি কিছু বলবেন মা তুমি বুদ্ধিমতী আমার ছেলেকে তুমি ঠকাচ্ছ না তো মা আমাকে দেখে কি আপনি এরকম মনে হয় বলেন আর আমার যা বলার সব কিন্তু আমি আপনার ছেলের সামনেই বলেছি মা যদি মিথ্যা বলতাম ও আমাকে কিছু বলতো না বলেন হুম কাল সকালে আমি তোমার বাবা মার সাথে কথা বলবো মা আপনি চাইলে আমি এখনই কথা বলে দিচ্ছি মা আমি ডাল করছি দাঁড়ান আমার বাবা মা যখন শুনবে তাদের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আছে খুব খুশি হবে জানেন আমার বাবা বোধ একটু বেশি খুশি হবে মেয়ের বিয়েতে কোনো টাকা পয়সায় খরচ হলো না দাঁড়ান আমি ডাল করে দিই থাক কাল সকালে কথা হবে তুমি এখন রেস্ট করো মা মা আমাকে যদি আপনার পছন্দ না হয় আপনি আমাকে সত্যি করে বলতে পারবেন মা আমি কাল সকালে উঠেই চলে যাব তেমন কিছু না তুমি সুন্দর এখন ঘুমাও সকালে বাকি কথা হবে গুড নাইট মা ঝগড়া দেখতে না ভালো লাগে না আচ্ছা ঠিক আছে এখন ঘটনার কি সেটা বল আমি তো বললামই ঘটনা হচ্ছে যে ইয়ে এই যে মিতু আর আমি আমরা দুজন হচ্ছে খুব ভালো ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড মানে ফ্রেন্ড ব্যাস এর থেকে বেশি কিছু না এতদিন তো তাই জানতাম সত্যি তো নাকি এর চেয়ে বেশি কিছু প্লিজ ট্রাস্ট মি মা কিন্তু মেয়েটা যেভাবে এলো আর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো এতে করে তো মনে হচ্ছে না যে তোর বেশি আমি তো সেটাই বলছি যে এই মেয়েটা আমাদের বাবুকে নিয়ে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করছে ওকে ফাঁসাতে চায় হম হয়তো টাকা পয়সার লোভে পরেই করছে 
বাবা ধুর মানে কি বাবা ও প্রত্যেকদিন দামি গাড়ি নিয়ে না আমাদের আমাদের ভার্সিটিতে ক্লাস করতে আসে ও খুব বড় লোকের মেয়ে মানুষকে ঠকিয়ে টাকা কামাতে হয় না ওদের তোর বাবার সব কিছুতে বাড়াবাড়ি এতগুলো বছরে একটা ভালো কিছু করে দেখাতে পেরেছে হ্যাঁ একদম ফালতু কথা বলবে না একদম ফালতু কথা বলবে না এতদিন তাহলে সংসার চালালাম কি করে হ্যাঁ আর আমার এত বড় বিজনেস সেটা আসলো কোথা থেকে এই সংসারে আমি না থাকলে তখন টের পেতে তোমাদের এই নাটকবাজিটা বন্ধ করবে একটু প্লিজ তোর কি ক্ষতি করেছে এই যে তুই এত রাত্রেবেলা ব্যাগটা গুছে আমার বাসে চলে আসছিস যে আমার বাপ মাকে প্রচুর প্রচুর মিথ্যা কথা বলা এসব মানে কি কি রিজেন্টে কি আমি তো তোর বন্ধু নাকি শত্রু তো না আমার কপালে একটা চুমুল দে কি আমার কপালে একটা চুমু দে ঠিক আছে তুই যদি আমার কথা এখন না শুনিস আমি এখন চিৎকার করব চিৎকার করে বাবা মাকে ডাকব ডেকে বলবো তুই আমার রুমে ঢুকে রাতের বেলা আমার সর্বনাশ করতে চাইছিস মানে তুই চুপ কথা যদি না শুনিস একটা চিৎকার করলে আমি যা বলেছি তার থেকেও ভয়ঙ্কর কিছু করব চিৎকার করবি চিৎকার করবি না ওকে হুম এগুলো হচ্ছে লাইফের মোমেন্টস বুঝছিস এবার যা ঘুমাতে যা তো সকালে অনেক কাজ আছে কাজে রাখতে হবে তোর আর আমার বিয়ে করতে হবে সবাইকে জানা দিতে হবে যা যা গো গো এ শুন তুই না সবার থেকে অনেক অন্যরকম এই জন্য তো এত ভালোবাসি যা যা
বাবু বাবু আই বাবু কি ছেড়ে ফেলবি হ্যাঁ ছেড়ে গেলে যাবে তোকে এতক্ষণ ধরে ডাকছি তুই শুনছিস না কেন শুনতে হবে কেন মানে তুই তো নিজেই ব্যস্ত থাকিস সব সময় আজ হঠাৎ করে আমার জন্য একদম উতলা হয়ে গেলি ফোন দিলে তো ফোনই ধরিস না তো সেই জিনিস কি হাওয়া হয়ে গেছে কি সব আবল তাবল বলছিস ও হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমি যা বলবো তাই তো তোর আবল তাবল মনে হবে আমি কিছু নাই বলি থাক আমি যাই এই তুই কি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাস এভয়েড আমি তোকে করিনি তুই আমাকে করেছিস এইজন্য শান্তিপূর্ণভাবে আমি তোর কাছে সরে যাচ্ছি ও মুখ দিয়ে বললেই হলো সরে যাচ্ছি তো কি তোমাকে অফিসের লেটার দিতে হবে কি হয়েছে তোর কি আমি কিছু করছি না কিছুই করিনি আমি আমার কাজ আছে আমাকে যেতে দে প্লিজ সালমান ভাইয়ের সাথে একটা পেপার নিয়ে কিছুদিন সময় দিতে হয়েছে তাও আবার ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র বলে আর কাজী স্যার বলেছেন বলে এর থেকে বেশি কিছু না তুই এটা নিয়ে এত ওভার রিয়্যাক্ট কেন করছিস বাঘো বলো যে কাজী সাহেব বলেন আমি কিছুই করছি না কিছুই না আমি কোনো রিয়্যাক্টই করিনি আমি তো বললাম আমাকে এখন ছাড় আমাকে যেতে দে প্লিজ পিছন থেকে ডাকবি না তুই কি জেলাস ফিল করছিস আমি কেন জেলাস ফিল করব তুই আমার কে তুই আমাকে ভালোবাসিস কথা বলছিস না কেন তুই আমাকে ভালোবাসিস তুই বাসিস আমি তোকে প্রশ্নটা করেছি তুই আমাকে উত্তরটা দিবি যাই না তুই আমাকে বিয়ে করতে পারবি আমাদের কথা জানতে পারবি তোর বাবা মাকে বাসা বলতে পারবি তুই আমাকে বিয়ে করতে চাস আমি না তোর মতো না আমি যা বলার মন থেকে বলি আমি দেখতে চাই কাউকে ভালোবাসে সেটা প্রমাণ দিতে হবে সেই কথাতে আমি বিশ্বাসই না ওকে আমি গেলাম আচ্ছা তোর কি মনে হচ্ছে না তুই একটু বেশি করে ফেলছিস আমি কোনো কিছুই করছি না কি এখন কি তো খারাপ লাগছে জলে প্রতিশোধ নিচ্ছিস না প্রতিশোধ ও তুই প্রতিশোধ বুঝিস দেখি দেখি তোর চেহারাটা দেখে কি যে আরাম লাগছে মিতু আহ তুই ইচ্ছা করে এমন করছিস না জানি না তবে এটা ঠিক আমার না ভীষণ শান্তি শান্তি লাগছে তোর এই শান্তি কতদিন থাকে আমি দেখব দেখা যা পারিস কর সকালে অন্য ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে গুড নাইট রেসপন বাবু মানে <laughs> যদি <laughs> <laughs> বাবুর বউ হয়ে এই বাড়িতে আসে তাহলে তো জীবনে আর কিছুই লাগে না কি বলো চা দাও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে দাও কথা যদি না শুনি একটা চিৎকার করলে যা বলেছি তার থেকেও ভয়ঙ্কর কিছু করবো ঘুমাতে যাও সকালে অনেক কাজ আছে কাজ রাখতে হবে তোর আবার বিয়ে করতে হবে সবাইকে জানা দিতে হবে বাবু উঠে যাও কপলে একটা চুমু খা 
আমার কপালে একটা চুমু খা এখানে এখন নাকি আমি বাবা মাকে ছুটির দিন তুই একসাথে নাস্তা করবি ভালো ভালো খুব সুস্বাদু খাবার গতকাল রাত থেকে পুরা বাড়ির চেহারা কেমন চেঞ্জ না হ্যাঁ বাবু তুমি বসো আচ্ছা তুমি কি চাচ্ছ বলতো মা আমি বাড়ি ছেড়ে আপনাদের কাছে চলে এসছি সব বলেছি ও এখন আপনাদের সিদ্ধান্ত আপনারা আমাকে রাখবেন কি রাখবেন না বাবু সত্যি করে বলতো তুই কি ওকে ভালোবাসিস আজকে কোনো রাগ ঢাক করিস না যা বলার একদম সরাসরি বলে দেয় কাল রাতে তো ঠিকই দেখলাম চোরের মতো তুই মৃতুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসলি আর আজকে সকালে যেটা দেখলাম তুই তোর মায়ের ছেলে মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এরকম ফ্যামিলির একটা ছেলে হয়ে তুই যে এমনটা করবি মানে সেটা ভাবতেই জানি কেমন লাগছে তুমি একটু থামবে বাবু একটা মেয়ে হুট করে কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে চলে আসা ভালোবাসার কথা বলা বিয়ের কথা বলা বিষয়টা কি তোর কাছে খুব সহজ মনে হচ্ছে আচ্ছা তুই যদি কিছু না করে থাকিস মেয়েটা তো এতটা করতে সাহস পেত না আমি কিছুই করিনি তাহলে কালকে রাতের বেলা ওর ঘরে গিয়েছিলে কেন আর আজকে সকালে বাবা বাবা প্লিজ আমাকে না বিশ্বাস করো আমি মিতু সত্যি করে বলো তো বাবু কি তোমার কিছু না মা কিছুই করেনি খুবই ভালো সৎ একটা ছেলে মা কখনো কারো ক্ষতি করার কথা ভাবতেই পারে না আমি বাবুর সাথে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম আমি বোধহয় চ্যালেঞ্জটা জিতে গেছি তাই না বাবু আমাদের বাড়িতে নতুন কেউ এলে কিছু একটা দেওয়ার রেওয়াজ আছে
এটা সুন্দর সময় কি করে কুৎসিত হয়ে গেল জানিসবাবু গত রাত থেকে আমি কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম ঘোরটা কেটে যেতে এখন কেমন যেন অস্থির লাগছে ভালো লাগছে না মনে হচ্ছে চারপাশের সব আলো নিভে গেছে যাই তোর মার কি হলো দেখে আসছি বেঁচে গেলি আমাকে তোর বিয়ে করতে হলো না ভালো থাকিস রে আমি ছুটে যাই সব বাধা এড়িয়ে চেনা অচেনা সব পথ পেরিয়ে আড্ডা আর গানে এক হই বন্ধুত্বের টানে আরডি মিল্ক নিয়ে এলো চারটি ভিন্ন স্বাদের মিল্ক অ্যাডেড ড্রিঙ্কস যা আপনাকে রাখে সবসময় এনার্জেটিক মেয়েটা আমাকে বলল আমাকে যদি আপনার পছন্দ না হয় কাল সকালে আমি চলে যাব দেখো না ঘরটা কেমন খালি করে দিয়ে চলে গেল আচ্ছা তুমি বলো বাবুর জন্য এরকম মেয়েকে আরেকটা পাবো খুব কষ্ট পাচ্ছে রে আমিও বাবা একটা কথা বলি বল মৃত যখন ইচ্ছে হবে সময় হবে তখন দেখো ঠিক নিজেই চলে আসবে
তুই না সবার থেকে অনেক অন্য রকম এই জন্য তো এত ভালোবাসি সালমান ভাই সব ব্যবস্থা করেছে জানাতে তুমি খাবে না আমার আমার তো হাত পা কাঁপছে বাবু এসছে বাবু তোর যদি এত আপত্তি থাকে তাহলে আমাকে বিয়ে করলি কেন বিয়ে আমি বিয়ে করবো ওকে মানে তুই এখন অস্বীকার করছিস মা মা আপনার কি মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে কথা বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন গত সপ্তাহে ও কোথায় ছিল ওকে জিজ্ঞেস করেন গত সপ্তাহে কোথায় যাবে ও তো বাসায় ছিল বাসায় ছিল নিজের মাটাকে ঠকাতে চালে না মা গত সপ্তাহের এক রাতে ও আমাদের বাড়িতে ছিল আপনার যদি মনে হয় আমি মিথ্যে কথা বলছি আমি আমি ফোন করছি আমার মা বাবাকে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে খোঁজ নিয়ে থাকেন মিতু ও কি বলছে এসব আমি তো কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না আচ্ছা তুই তো সব কিছুই আমার সঙ্গে শেয়ার করিস তাহলে এটা বলিস কেন মা তুমি ওর কথা বিশ্বাস করছো 
ওর মতো এরকম একটা ধুরন্ধর কে আমি ধুরন্ধর তা না তো কি ঠিক আছে ঠিক আছে যা আমি ধুরন্ধ মানলাম তোর কথা কিন্তু আমি যদি ধুরন্ধর হয়ে থাকি না আমি ধুরন্ধর হয়েছি তোর কারণে মিঠু মিঠু সত্যি সত্যি তুই চলে আসার পর আমার মা বাবা খুব কষ্ট পাচ্ছে রে যখনই দেখি তখনই দেখি কোথাও মন খারাপ করে বসে আছে আপনার মেয়েটা না আসলে ভীষণ ভালো মুহূর্তের মধ্যে মানুষের মন জয় করে ফেলে বাবা মা বলেছে ওর মতো বোনে কি কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না আমার জন্য এখন আমারও তাই মনে হয় আসে আমি আসলে সত্যি সত্যি তোকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চলে এসেছিলাম আন্টি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আমি এই নাটকটার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি প্লিজ আমাকে মাফ করবেন যাওয়ার আগে তোর সাথে একটা বার দেখা করতে চাই আসবি কোথায় আমি আন্ডারসে তোকে টেক্স করে দিচ্ছি ওকে কখন এগারোটা একটু দেরি হয়ে গেল তোকে ভীষণ সুখ না লাগছে রে বাবু আর তোকে ভীষণ সুন্দর লাগছে তাই আগে তো কখনো বলিসনি আগে যে কখনো আমার মনে হয় 
এখন চলে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে তো তাই মাকে দিস বলিস সবার সবার সব কিছু হওয়াটা মানায় না একটা কথা আমি ভীষণ ভালোবাসি রে বাবু এই জন্যই বোধ হয় ছেড়ে যেতে এত কষ্ট হচ্ছে তাহলে তাহলে কেন যাচ্ছিস কেন ছেড়ে যাচ্ছিস তোকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হবে না বিশ্বাস করবি তো আমিও না তোকে আমি না তোকে অনেক ভালোবাসি অনেক আমাকে ছেড়ে যাস না প্লিজ তুই তুই যা বলবি আমি শুনবো যেভাবে বলবি তুই আমাকে যতবার বলবি তোর কপাল চুম খেতে আমি দেব তা তুই আমাকে ছেড়ে যাস না প্লিজ সত্যি তো যা বলবো তাই শুনবি আমিও সত্যি তো তাহলে আমার কপালে একটা চুমু খা Na na na